Promiňte. Ale není tady náhodou soudruh Kilián? Kdo? Kilián. Neznáš nějakýho Kiliána? Proč? Dobrý den. Vy ho znáte? Já jsem mu jenom chtěl říct, že někdo umřel. Už jsem ho dlouho neviděl. Koho? Kiliána. Já taky ne. Myslel jsem, že odešel. Kam? Jo, to nevím. Ale ten se nestratí. Já vám nerozumím. Ne, tohle v životě nepochopím. Člověče, tobě je to jasný? Já tě prostě nechápu. Tak jsi mě nikdy nerozuměl. No co pak nerozumíš česky? Slyšíš? Já už nerozumím ničem. Jsem rád, že jste to pochopili. Dobrý den. Prosím vás, mohl bych si půjčit kočku? Jakou? No, třeba takovou. Občanský průkaz. Prosím? Občanský průkaz. Hmm. 15 korun. Naschledanou. Naschledanou. 
Honziku, posílám ti trochu sádla na chleba a pár jablek. Jsou nečervivá. Chtěla jsem se podívat za tebou do Prahy, ale nemá mě tady kdo nakrmit slepice. Chtěla bych uklidit a umejt v okna. Stejně skrz mě už asi nevidíš. Potkala jsem Ráskovou, ptala se, jestli se bude ženit, tak jsem mi řekla, že budeš. Co jej do toho? Neposílej mě žádné peníze. Já přece nic nepotřebuju, po každé ti to říkám. Koupila jsem ti nové cechy. Vím, že ty tvoje budou už určitě na drac. Tak brzy přijeď. Maminka. Dobrý den. Dobrý den. Nezlobte se, prosím vás, já hledám půjčovnu koček. Půjčovnu koček. Počkejte, to je mi nějaký povědomí, Hergot. Tadyhle jsem... Prosím vás, tady? Já jsem tady byl, víte, včera. Počkejte, no, já no. si vzpomenu, moment, ale... Prosím vás, nezlobte se, půjčovna koček, nevíte náhodou? <laughs> to nevím, půjčovna koček. Tady to má být Někde v rajo, tady, no, no, no. tak snad... Že byste se tadyhle se zeptejte ty. Ty paní zeptat, no, děkuju no, vám. Prosím. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý Prosím den. vás, nezlobte se, já bych potřeboval půjčovnu koček. Nevíte, kde by to tady? To nevím. Opravdu nevím. Hm, to je škoda. Co teď to? Posíšte, no. nevíte náhodou o nějaký půjčovně koček někde? Ale sice má být vtip. No, vtip ne, ale... Pojďte, já jsem, já se rozkoukám a já to někde najdu, já vím, že... Někde, no jo, já mám dojem tady včera. Hlejte, a není to tam? Safra. Nezlobte se, prosím vás, nevíte, kde je půjčovna koček, já bych potřeboval... To teda nevím. Prosím vás, nevíte, kde je půjčovna koček? Mě paní Maja. A vládenci, neřekli byste mě... Kde je půjčovna koček? Jo, to vám opravdu nepovím. Víte totiž, já jsem si tam půjčil vás, taková... A prosím ta kočka? Ale ne, nekouše, neboj se. Jo. Neboj. <laughs> neboj. 
No tak se zeptejte u veterináře tady v půjčovně, v půjčovní ulice. U ne, to bylo spíš tamhle někde, víte? Ne, u Jiřícký věže, jestli víte, kde to je. Tam byl Véle, doktor Véle z Vyrolejka. Ne, ne, to byl, to byl to krám, existuje. víte, jak vám to krám. Když se podíváte ve Zverexu, tak v telefonním seznamu snad najdete adresu i čísla. Aha. Jinak já opravdu nevím. Aha, aha, děkuju vám. Děkuju, nasledanou. Promiňte, že vás obtěžu. Nevíte, kde je půjčovna koček? Jo, to nevím. Nevíte? Hm. Ale ve Vršovicích je nějaký zvěřit. Ne, to byl komunální podnik. Jo. Krám a... U Solových mlejnů jedna bába, ta jich má 15. Ne, to asi, to asi. Hamouzová, číslo 6. Ta Myslíte? vám poradí. Děkuju vám, děkuju. Půjčovna čeho? Koček. Koček. Kdy jste tam byl? Včera. Mě totiž za tu kočku narůstá dluh, víte, 30 korun denně. A kdyby se ta půjčovna nenašla, já vím, že se, že se najde, jen, jenom že to může nějakou dobu trvat. A kdybyste mi dal potvrzení, že jsem tu kočku chtěl vrátit, no jo, ale někdo si musel tu půjčovnu vymyslet, ne? A kde je? No tak mi řekněte, kde je. Já nikoho neurážím ani nenapadám, soudruhu. Já jenom nesnesu, aby se mě někdo dělal troubu. Kup cigarety. Já uznávám, že se vám to může stát podezřelé. Mně samotnému by to také bylo, ale já skutečně, já opravdu nevím, jak se to mohlo stát. Prostě mě jen tak napadlo, že bych si mohl půjčit kočku, nic jiného jsem ti nemyslel. Já bych vám strašně rád řekl, proč jsem to udělal, ale to bych musel lhát. Já jsem k tomu prostě žádný důvod neměl, mě prostě nenapadlo, že bych měl mít důvod. 
Já vím, že je to moje chyba, že, že člověk má mít důvod. Já už příště, já bych to hrozně rád napravil. Já vždyť jsem, a rozumíte, ať už se stalo, co se stalo, vždyť jsem normální člověk. Co tím chcete říct? Že by se tohle nikde jinde nemohlo stát. Kde? No, to nevím. Jak to, že nevíte? Kde jinde? Nebo chcete říct, že jinde je líp? Ne. Tak co chcete říct? Nic. Chcete říct, že by se to mohlo stát třeba, třeba v Brazílii? Nechci říct nic. V Brazílii je 53% negramotných. Vás to nezajímá? Hmm. Zajímá, ale co mám dělat s ní, soudruhu? Proč jste si ji vypůjčil, když mi tvrdíte, že jste nikdy žádnou kočku nechtěl? No vidíte, a jsme u toho. Lídáte po úřade, hřvete na nás, pomlouváte nás a přitom vás vůbec nenapadne, že jste si to všechno zavinil sám. Linku 110. A takový jste všichni. Tapku 7, prosím. Člověk, aby se vám starali o kočky. Jsou dva Kiliána, prosím. Sedmdesát dva.
Koho? Kiliána? Tady nikdo není. Já vám nerozumím. Tady vůbec nic není.
Vlastnost, kterou se liší člověk od zvířat na pět. Rozum. Kázeň. 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 Buď zdrav, člověče. Já? Promiňte. Myslel jsem, že nejste pan Kilián? Ne, nejsem. Tak to jsem se... Nic se nestalo.